ಸನಕಂಪತಿ ಅಶುಕ ಬಿರಜ ಕಿಮಿತ ಮಂಗಲಮುತ್ತಮ ಇಷತ್ಸವಜ್ಜೀನ ಹೋ ತು ನೋ ಜಯ ಮಂಗಲ ಪೊಟಿಯ ಉಪಜಲಾದಿನ್ ಎಕ್ಟಿ ಬೌದ್ಧಿಷ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಐತಿಜರಿದ್ದ ಪಂಚಸ್ಮೃತಿ ಬಿಜರಿದ ಜ್ವಾರಾ ಖಾನ್ಕಾಬಾದ ಗ್ರಾಮ ಅತ್ರ ಗ್ರಾಮರು ಎಕಜನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪಾಸಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ದಾನಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರಯಾತ ಮನೋರಂಜನ ಬರುವಾ ಉನಾರೈ ಎಕಜನ ಭಾಗಿನಾ ಜಿನಿ ಮನೋರಂಜನ ಬರುವಾರ ಶೂನ್ಯ ಬಿಠಾಕೆ ಆಲೋಕಿತ ಕೊರೆಚನ್ ಬಹು ಬರ್ಚರ ದರ ಅವಸ್ಥಾನ ಕೊರೆ ಸೇ ಬಿಟಾರ ಪ್ರದೀಪ ಜಾಲಿಯೇಲೆನ್ ಜಿನಿ ಅಮಾದೇರ ಮಹಾಕಾರಣಿಕ ತಥಾಗತ ಸಮ್ಯಕ ಸಂಬುದ್ಧೇರ ಚಾರಿ ತಿತ್ತ ಭ್ರಮಣೇರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೊರೆಚಿಲೆನ್ ಎಂ ಬಹು ಅಸುಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾಭಾರ ಗ್ರಹಣ ಕೊರೆಚಿಲೆನ್ ವಿಶೇಷ ಕೊರೆ ಸಹಯೋಗಿತ ಕೊರೆಚಿಲೆನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪಾಸಕ ಶ್ರೀಯುಕ್ತ ಬಾಬು ರಾಹುಲ್ ಚಂದ್ರ ಚೌಧರಿ ಸೇ ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಯಾತ ಅನಿತಾ ಬರುವ ಆಜ ಉನಾರೈ ಶೇಷಕೃತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅತ್ರ ಪಂಚರತ್ನ ವಿಹಾರ ಪ್ರಾಂಗಣೆ ಅನುಷ್ಠಿತ ಹೋದೆ ಜಾತ್ಸೆ ಅಮರಾ ಸಕಲೆ ಅವಗತ ಆಚಿ ತಿನಿ ಅತ್ರ ಗ್ರಾಮೆ ಸೇ ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ ಸಾತೆ ವಿಗತ ಕಯಕ ಬಚ್ಚರ ಆಗೆ ವಿವಾಹ ಬಂಧನ ಆಬದ್ಧ ಹೋಯಿಲ ಉನಾರ ಬಾಪೇರ ಬಾರಿ ಚಿಲ ಶಿಲ್ಕು ಬಾಸ್ಕಾಲಿತೆ ಸೇ ಅನಿತಾ ಬರುವಾರ ಬಾಬಾರ ನಾಮ ಪ್ರಯಾತ ಮನೋರಂಜನ ಬರುವಾ ಎಂ ಉನಾರ ಮಾತಾರ ನಾಮ ಸ್ವರೇಖಾ ಬರುವಾ ಉನಾರ ತಿನ ಬೋನ್ ದೂ ಭಾಯ ಎರ ಮಧ್ಯೆ ಅನಿತಾ ಬರುವಾ ಹೆ ಬರ ಬೋನ್ ಅಮರಾ ಜಾರ ಶೇಷಕೃತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೋಯಿ ಎಹನ ಪೂರ್ಣಮಯ ಅನುಷ್ಠಾನೆ ಅದರ ಮಾಜ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಚೆನ್ ಸಂಘ ಪ್ರಧಾನ ಹಿಸಾಬೆ ಪತನಗರ ಉತ್ತರ ಸುನೀತಿ ಬಿಹಾರ ಬಿಹಾರ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದನಾ ಶಿವಿಕ್ಕು ಪರಿಷದರ ಮಾನ್ಯವರ ಸಹಸಭಾಪತಿ ಪರಮ ಶ್ರದ್ಧೇಯ ದೇವಾನಂದ ಮಹಾತೇರ ಮಹೋದಯ ಎಹನ ಪೂರ್ಣಮ ಅನುಷ್ಠಾನೆ ಪ್ರಧಾನ ಜ್ಞಾತಿರ ಆಸನ ಅಲಂಕೃತ ಕೊರೆಚೆನ್ ಪತನಗರ ಸಾರ್ವಜನೀನ ಪೂರ್ವ ಸುನೀತಿ ಬಿಹಾರ ಬಿಹಾರ ದೇವತಿ ನೀರವ ಸಾಧಕ ಪರಮ ಶ್ರದ್ಧೇಯ ಸೋಮಾನಂದ ಮಹಾತೇರ ಮಹೋದಯ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಚೆನ್ ಬರ್ಹಾತಿಯ 
বুধিনিকেতন বিহারের বিহার দেবতি আমার অত্যন্ত কল্যাণ মিত্র পরম শ্রদ্ধেয় শুদ্ধানন্দ মহাতর এম এ মহোদয় পূর্ণিমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন জোয়ারা খান খানাবাদ ভাবানন্দ আরামের অধ্যক্ষ চন্দনাশি বিক্ষু পরিষদ এবং বৌদ্ধধর্মী শিক্ষা পরিষদের মান্যবর অত্ম সচিব পরম শ্রদ্ধেয় ধর্মানন্দ মহাতের মহোদয় উপস্থিত আছেন মধ্যম জরা সুকরঞ্জন বিহারের উপবিহার দিপতি কল্যাণ মিত্র সংগরত্ন মহাতের মহোদয় উপস্থিত আছেন পতনগর সার্বজনীন বেনবন বিহারের বিহার দেবতি কল্যাণ মিত্র স্নেহবাজন শরণানন্দ তেরো এম এ মহোদয় উপস্থিত আছেন আমাদের ফরেস্ট মেডিটেশন সেন্টারের বর্তমান পরিচালক আমার স্নেহবাজন কল্যাণ মিত্র মৈত্রীপাল তেরো মহোদয় উপস্থিত আছেন প্রিয় পাল তেরো মহোদয় এবং শিলানন্দ বিক্ষু মহোদয় গুণোত্তম সংঘের প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় বন্দনা জ্ঞাপন করছি প্রয়াতা অনিতা বরুয়ার পারলৌকিক সদ্গতি কামনায় জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যরাশি এবং মেত্তা জ্ঞাপন করছি দৃশ্য দৃশ্য সকল জ্ঞাতি সত্তা সহ যারা সশরীরে উপস্থিত হয়ে পুণ্যদান মানুষে অনিত্য সভা তথা পুণ্যদান অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন আপনাদের সকলের নিরোগ দীর্ঘ জীবন কামনায় জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যরাশি এবং মেত্তা জ্ঞাপন করছি আপনারা সাধু বুদ্ধি তা অনুমোদন করুন তো বিশেষত অনিতা বড়ুয়াকে আপনারা সকলেই চিনেন আমাদের অত্র গ্রামের একজন বধুরূপে তিনি এসেছিলেন এবং অত্যন্ত ধর্মশীল উপাসিকা যেহেতু কয়েক বছর ধরে আমাদের এখানে তিনি অবস্থান করছেন বিশেষ করে বর্ষাবাস চলাকালীন সময়ে প্রতিনিয়ত অষ্টশীল গ্রহণের নিমিত্তে অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী তিথিতে সাত সকালে চলে আসছেন ওনার মাকে নিয়ে ওনার মা একসাথে আছে তিনি একটা সাহস পেয়েছিলেন একলা ঘরে কেমনে থাকবে সে চিন্তা তিনা আর ছিল না যেহেতু ওনার মাতা একসাথে অবস্থান করছেন এবং দুজনেই সাত সকালে পূজা অর্চনা নিয়ে পুষ্প প্রদীপ এবং পূজার্গ নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হতেন এবং বিকালবেলা যদি কোনো কারণে বের হতো আমার সাথে যদি দেখা হতো অনেক দূর থেকে হাট জোর করে বন্দনা নিবেদন করতেন এবং কুশল বিনিময় করতেন এটা আমি সচককে দেখেছি উনি ছিলেন অল্প কথার মানুষ বেশি কথা বলতো না কিন্তু যার সাথে কথা বলুক তিনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিনি কথাগুলো বলতেন এবং শরীরের মধ্যে কোনো দুঃখ বেদনা থাকলেও কারো সম্মুখে হলেই কথা বলার সময় হাসি মুখে বলতেন এবং যথানিয়মে 
রাহুল বড়ুয়ার যেহেতু বাৎসরিক ক্রিয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিনিয়ত তিতি শ্রাদ্ধ স্বয়ংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তিনি সুন্দরভাবে রন্ধন কার্য সমাপ্ত করে পরিবেশন করতে ভালোবাসতেন এবং বাৎসরিক ক্রিয়া পর্যন্ত এবং অত্র পরিবারে যারা কালগত হয়েছেন তৃতীয় উপলক্ষে প্রতিনিয়ত স্বয়ংয়ের ব্যবস্থা করতেন এবং শিলাদি গ্রহণ করতেন ওনার আরও একটি গুণ ছিল সেটা হচ্ছে আমি যখন বলেছি আমাকে স্বয়ং দানের দিন অবশ্যই একটা শাক করবেন উনি বলছে বানতে কোন শাক খেতে আপনি ভালোবাসেন কচু শাক দেব কি আমি ভালো রান্না করতে পারি এক বিন্দু তেল ছাড়া আমি যে তা কি করে সম্ভব হয়তো হ্যাঁ বানতে করে দেব আপনি খাবেন ভালো লাগলে আরো অনেকবার করে দেব আমার জানা মতে তিনি কয়েকবার সেই তৈল ছাড়া সে কচু শাক তিনি সুন্দর করে রন্ধন করে দিয়েছেন আসলে শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা ছিলেন সে কারণে হয়তো বা সম্ভব হয়েছে এবং উনি পূর্ণশীল উপাসিকা ছিলেন দীর্ঘকাল পরে আমাদের রাহুল বড়ুয়ার সাথে যেহেতু বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়েছেন আমরা জানি সকল বন্ধুত্বের ভালোবাসার শেষ হচ্ছে মৃত্যু ইহজীবনে জন্ম জন্মান্তরের পারমীর কারণে প্রার্থনার কারণে হয়তো শেষ বয়সে তিনি আমাদের রাহুল বড়ুয়ার সাথে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হয়েছিলেন রাহুল বড়ুয়ার অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার সময় সেই শিলকূপ চৈত্যবিহারের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় দেবপ্রিয় বন্দনা না দেবমিত্র মহাতের মহোদয় ওনার সাথে যখন বসেছিলাম তিনি একটু মন খারাপ করে বলেছিল হয়তো বুদ্ধপাল দেখো এত বছর তিনি একাকিত্ব ছিলেন দুই দিনের সংসারে কেন তিনি লিপ্ত হলেন কদিনে বা সংসার জীবন আজ স্বামীকে হারালো তো ভানতে সেটা কেন বলেছে আমি জানি না ভানতে কি অবশ্যই জানে সে সংসার চক্র দুঃখময় তাই ভানতেকে বলেছিলাম বানতে সেটা তো জন্ম জন্মান্তরের তাদের বিধান ছিল হয়তো তাদের এরকমই হওয়ার কিছুদিনের জন্য হয়তো বা তারা একত্রিত হয়েছে কিন্তু কে কাকে দুঃখ দেবে সেটা তো জানত না বলে যে সব কর্মের এই বিপাক তা আমি বলেছিলাম হ্যাঁ বাঁধে সেটাই সত্যি এতদিন একা ছিল কিছুদিন সাথে ছিল এখন তিনি আবার একা হয়ে গেছেন তো প্রিয় উপাসক উপাসিকা আমরা জানি এই পৃথিবীর মধ্যে যত বস্তু আছে তার মধ্যে ভারী বস্তু হচ্ছে পিতা মাতার কাঁদে সন্তানের সেই মৃতদেহ যদিও বা আমাদের মায়েরা সেই মৃতদেহ কাঁদে বহন করে না কিন্তু তার ছাইত বেশি আজ সে মায়ের কোল খালি করে তিনি ইহদাম ত্যাগ করেছেন ভগবান বুদ্ধ বলেন 
জন্ম নিলেই মৃত্যু অবধারিত সে মৃত্যুকে যদি রোধ করতে চাই প্রথমে তাকে জন্মকে রোধ করতে হবে জন্মকে রোধ করতে গেলেই সমস্ত সংসার চক্র বন্ধন চিহ্ন করতে হবে সে চিহ্ন করার একমাত্র পথ হচ্ছে আর্যষ্ঠাঙ্গিক মার্গ আর্যষ্ঠাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন ছাড়া এই বন্ধন চিহ্ন করার আর কোনো কিছুর সুযোগ নেই আর্যষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মধ্য দিয়েই চতুরাজ্য সত্য দর্শন করা হয় চতুরাজ্য সত্য দর্শনের মধ্য দিয়েই অনিত্য দুঃখ অনাত্মা তিলক্ষণ জ্ঞান তিনি অন্বেষণ করতে পারেন যদি সেই তিলক্ষণ জ্ঞান অন্বেষণ করে তিনি ধ্যানমার্গ উপনীত হয়ে বুদ্ধের সেই নৈর্ভানিক ধর্ম শ্রোতাপতি শক্তিতাকে মনাগামে অরহত হতে সক্ষম হন যদি সেই অরহত পর্যন্ত হতে পারেন মানব জীবনে তাহলে তিনি জন্মকে রোধ করতে পারবেন জন্মকে রোধ করতে পারলেই মৃত্যুকে রোধ করা যাবে আমাদের ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু হচ্ছে এই দেহে সর্বক্ষণ আমাদের মৃত্যুমুখে আমরা পতিত হচ্ছি আমরা পরিবর্তন হচ্ছি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি আমাদের যদি সদ্য গাবির দুধ আমরা যদি একটি পাত্রে চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত করি চব্বিশ ঘন্টা পর আমরা সেটা আর সে গাবির দুধ হিসাবে আমরা কেউ বলতেও চাই না বলাও যায় না সেই গাবির দুগ্ধ দদিতে পরিণত হয় তিক্তদ্রুপ এই পৃথিবী সৌরজগতের সার্কেলে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় সূর্যের আলো গ্রহণ করে এই সূর্যের আলো গ্রহণ করে পৃথিবী আলোকিত হয় এবং প্রাণী জগৎ উদ্ভিদ সৃষ্টি হয় সেই থেকে আমরা যারা পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করছি সমস্ত প্রাণী জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে আমরা মানব ভগবান বুদ্ধ বলেন মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ দুর্লভ মানব জন্মকে সার্থক করতে হলেই আমাদের অবশ্যই ধর্মত জীবন যাপন করা চাই সে ধর্মত জীবন যাপন মানে প্রকৃতির যে স্বাভাবিক ধর্ম সে ধর্মটাই হচ্ছে আসল প্রকৃত সত্য ধর্ম এই পৃথিবীতে ধর্মযাজকগণ অনেক ধর্ম প্রচার করেছেন মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ সে মানব ধর্ম প্রচার করেছেন সেটা হচ্ছে সত্য ধর্ম নির্ভাণ প্রদায়িক ধর্ম আর্যষ্ঠাঙ্গিক মার্গ চতুরাজ্য সত্যের ধর্ম যাহা সত্য সেটাই হচ্ছে ধর্ম আমরা সত্য ধর্ম বলতে কি বুঝি মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ বলেন এই দেহের মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু গুণ রাশি সমন্বয়ে গঠিত এই দেহ চারি ধাতুর সমন্বয়ে এই দেহ আমাদের সেই প্রথমে আছে মাটি ধাতু আমাদের দেহে কিন্তু পৃথিবীর মাটি বহন করে চলে এই পৃথিবীতে আলো আছে তাপ আছে আমাদের এই দেহ সে আলো এবং তাপে ভরপুর এই পৃথিবীতে পানি আছে আমার এই দেহেও 
পানি আছে অবশ্যই এই পৃথিবীতে বাতাস আছে বায়ু আছে সে বাতাস কিংবা বায়ু আমার এই দেহের মধ্যে বিরাজমান এই চারটি দাঁতুর সমন্বয়ে যেহেতু এই দেহ গঠিত আমাদের এই চারি ধাতুর উপর ভিত্তি করেই একটি চিত্ত জগৎ তৈরি হয় সে চিত্ত জগৎ আমরা ব্যবহার করে তাকে দেহকে নিয়ে দেহ এবং মনের মধ্যে যাহা কর্ম তথা কল্পনা সৃষ্টি হয় সেগুলোর থেকে আবার ভবাঙ্গ নামক একটা শব্দ উৎপন্ন হয়েছে ভবাঙ্গ শব্দের অর্থটা হচ্ছে সব কিছু ওখানেই লিপিবদ্ধ কিংবা রেকর্ড করা হয় আজ আধুনিক যুগ আমরা জানি আমাদের প্রতিটি ভালো জিনিস আমরা যদি পুনর্বার শুনতে এবং দেখতে চাই বর্তমান প্রযুক্তিতে রেকর্ড করার সুন্দর সুযোগ করেছেন আমরা যেমন সে রেকর্ড করতে পারি আবার সেগুলো শুনতে এবং দেখতে পারি এ ভবাঙ্গ নামক শব্দটা ওখানে নিহিত আছে আমরা কায় এবং মনের ধারে যাহা চিত্ত এবং মনের ধারে যাহা কর্ম সম্পাদন করি সব কিছুই ভবাঙ্গ নামক সেই স্থানে লিপিবদ্ধ থাকে আমাদের এই দেহ পরিবর্তনশীল জগতে আজ অনিতা বরুব তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন উনি আজকে হয়তো মাতৃ গর্বে বাবার ওরসে জন্ম নিয়ে মেয়ে হিসাবে নারী হিসাবে পূর্ণাঙ্গ নারী হিসাবে জন্ম নিয়েছিল বলেই আজ তিনি এত দূর স্থানে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু ইহা কি তিনি তাহার শেষ জন্ম নাকি প্রথম আমরা কেউ বলতে পারি না তিনি এই জীবনে যাহা কর্ম সৃষ্টি করেছেন অতীত জন্মে যাহা কর্ম সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্যু চিত্ত কোণে পরিবর্তনশীল এই জগতে তিনি আরেকটি জন্ম নিতে সক্ষম হয়েছেন একত্রিশ লোক বইয়ের মধ্যে অসুর প্রেত নির ঐতিহ্য স্বর্গলোক ব্রহ্মলোক সব কিছু মিলে এই মনুষ্য জগৎ সহ একত্রিশ লোকভূমি এই সৌরজগৎ চার কেলে যেমন পৃথিবী ঘূর্ণায়মান আমরাও একত্রিশ লোকভূমির মধ্যে কায় এবং মনের ধারে যাহা কর্ম সৃষ্টি করেছি আমরা প্রতিটি দেহ লাভ করতে সক্ষম হই ক্ষণিক নারী দেহ ক্ষণিক পুরুষ দেহ কণিক দেবলোকের দেব দেবপুত্র অথবা দেবলোকে সেই নারী হিসেবে অস্পরা হিসেবে আমরা জন্ম নিয়ে থাকি এবং কর্মের কারণ অসুর প্রেত নির ঐতিহ্যগুলি আমরা জন্ম জন্মান্তরে পরিভোগ করেছি সেই কারণে আমাদের উচিত মানব জন্মকে সাপ্ত করার লক্ষ্যে ধর্মতে জীবন যাপন সে ধর্মতা হচ্ছে মানব ধর্ম সত্য ধর্ম এবং দানশীল ভাবনাশীল সমাধি প্রজ্ঞায় অনুশীলনের অর্থ থেকে এই জীবনটাকে আমরা সার্থ করতে পারি তো আজ চলুন আমরা যার অন্ত্যষ্টিক্রিয়া উপস্থিত হয়েছি আমরা সেই সত্যকে উপনীত করতে সক্ষম হব সেটা হচ্ছে আমরা নিজেকে নিজে একটু দেখব আজ আমরা উপনীত হয়েছি একটি অনিত্য দেহকে নিয়ে মৃত দেহকে নিয়ে আমরা হয়তো অনেকে বলি শেষ দর্শন করে আসি এতে করে আমাদের কি লাভ হচ্ছে শেষ দর্শন হচ্ছে আমাদের নিজেকে নিজে দেখা সে দেখাটা হচ্ছে আমিও আমরাও একদিন এই অনিতা বরুয়ার মতো শেষ শয্যায় শায়িত হব আমাদের পাশে অনেক লোকারণ্য থাকবে আমি কিছু জানব না আমি কিছু বুঝব না শুনব না দেখব না কিন্তু সেটাই বাস্তব সেটাই সত্য সেই কারণে আমাদের সঠিক দেখাটা অনিত্য দেখাটা দর্শন করাটা 
যাতে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় আমি যেই গাতাটি বলেছি পুট্টাস্য লোকদাম্মেহি চিত্তাং আসান কাম্পাতি এই জগতে আমরা সকলে কম্পিত সেটা হচ্ছে কি লাপ অলাপ যশ অযশ নিন্দা প্রশংসা সুখ এবং দুঃখে আমরা অষ্টলোক ধর্মকে ছাড়তে চাই না অষ্টলোক ধর্ম আমাদেরকে ছেড়ে যেতে চায় না আমরা অপরের সাথে যেন গভীর সম্পর্কে লিপ্ত যতদিন অষ্টলোক ধর্ম আমাদের মধ্যে থাকবে ততদিন অনিত্য দুঃখ অনাত্মা তিলক্ষণ জ্ঞান আমাদের কাছ থেকে অনেক দুরবস্থান করবে বুদ্ধ বলেন আশুকাং বিরাজাং কেমং আজ আমরা সকলে শোকাগ্রস্ত হয়তো বা ওনার কোনো পুত্র সন্তান নেই তারপরেও দুই সন্তানকে তিনি অনেক আদর স্নেহ করতেন বিশেষ করে বর্তমানে যে ছোট্ট সন্তান আমাদের সকলের প্রিয় বাজন আশিক বড়ুয়া সেও একে একে দুজন মাকে বিদায় দিয়েছেন ওই যে কর্মের বিধান যার গর্বে ওর সে জন্ম নিয়েছিল পিতা মাতাকে হারিয়েছেন সে পিতার কারণে আরেকটি অতীত জন্ম জন্মান্তরের একটি মাতৃত্বের বন্ধনে তিনি একটি মা পেয়েছিলেন তিনি একটি নিঃশ্বাস ভালোভাবে নেবার চেষ্টা করেছিলেন এই পৃথিবীতে তো আমার জন্মদাতা এবং গর্ভধারিণী মাতা নেই বর্তমানে যে মাতা এবং দিদিমা আছে ওনারাই আমার সব কিছু আজ কিন্তু সে ব্যতীত সে অনেক ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অনেক দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাকেই সত্যটাও দেখে যেতে হচ্ছে এভাবেই আমরা কত না কাউকে বিদায় দিয়েছি এটাই সাতশত সত্য বুদ্ধ বলেন আশোকাং বিরাজাং কেমং আমাদের মধ্যে সেই শোক উৎপন্ন হয় শোকটা কেন উৎপন্ন হয় সেটা আমি আমার বলেই শোকটা বেশি উৎপন্ন হয় আজ হয়তো সে যেভাবে কাঁদবে আমরা হয়তো কেউ কাঁদব না কারণ আমরা তার ছেতে বেশি আপন নয় সে ছিল বেশি আপন তাই আমার কথাকে আর দীর্ঘায়িত করব না আমরা যাতে শোককে শক্তিতে পরিণত করে প্রতিটি কর্ম সম্পাদন করতে পারি এবং আমরা সত্য ধর্মে উপনীত হতে পারি চলুন আমরা সকলে মিলে দু মিনিট অনিত্য ভাবনা করি অনিত্য ভাবনার মধ্য দিয়েই আমাদের এই অনিত্য সবাই আসাটা সার্থক করি সকলে যার যার স্থানে বসুন বাম হাতের উপর ডান হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে রেখে আমার সাথে বলুন শব্দ করিয়ে বলতে পারেন নীরবেও বলতে পারেন সকলে বলুন এই জগতে যাহা কিছু সৃষ্টি হয় অবশ্যই তাহা একদিন ধ্বংস হয় এটাই সৃষ্টির শাশত নিয়ম জন্মিলেই মৃত্যুবরণ করতে হয় এটাও এই পৃথিবীর শাশত নিয়ম গতকাল এমনি সময়েও আমাদের মতো স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করেছেন প্রয়াতা অনিতা বড়ুয়া আজ চব্বিশ ঘন্টা পার হতে না হতেই আমরা থাকি অনিত্য সবায় সকলে পূর্ণদান মানুষে উপস্থিত হয়েছি কারণ স্বাভাবিক নিয়মে তিনি আমাদের মতো নেই আমরা সকলেই ওনাকে মৃত ঘোষণা করেছি এভাবেই আমরাও একদিন তার মতো এই পৃথিবী ছেড়ে পরলোকে গমন করব 
এই দেহে বত্রিশ প্রকার অসুচি পদার্থে পরিপূর্ণ তাই আমরা প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি অনিত্য দুঃখ অনাত্মা তিলক্ষণ জ্ঞান আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন কারণ জন্ম জন্মান্তরের হেতুর কারণে কর্মের কারণে কায় এবং মনের ধারে যাহা সৃষ্টি অর্জন করেছি লোপ দেশ মোহ অজ্ঞানতা মান মিথ্যাদৃষ্টি পরশ্রীকাতরতা পরনিন্দা পরচচ্ছা অবজ্ঞা অবহেলা তুচ্ছতাচ্ছিল্য অপমান এবং অহংকার বিরাজমান তাই প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি এই পৃথিবীর মনোরম স্নিগ্ধকর মুগ্ধকর তৃপ্তিকর রসালু আত্মীয় পরিজন স্থাবর স্থাবর সকল কিছু ছেড়ে আজ অনিতা বড়ুয়া পরলোক গমন করেছেন এটাই জগতের শাশ্বত নিয়ম আমরাও তার বাহিরে কিছু নেই আমরাও একদিন সব কিছু ছেড়ে অবশ্যই এই দেহ ছেড়ে পরলোক গমন করব এবং যতদিন জীবিত থাকি ততদিন বুদ্ধের প্রতি ধর্মের প্রতি সঙ্গের প্রতি গারবতা প্রদর্শন করে শ্রদ্ধা চিত্তে দান শীল ভাবনা শীল সমাধি প্রজ্ঞা অনুশীলন করিয়া আমরা যাতে বুদ্ধের আর্যষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করিয়া চতুরাজ্য সত্য দর্শন করিয়া বুদ্ধের নৈর্ভাণিক সত্য ধর্ম শ্রোতাপত্তি সকৃতাগামী অনাগামী অরহৎ মার্গ এবং ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমরা যাতে নির্ভাণ সাক্ষাৎ করতে পারি এবং এই জীবনের শেষান্তে মৃত্যুর চিত্তক্ষণে বুদ্ধাং সারানাং গাচ্ছামি দাম্মাং সারানাং গাচ্ছামি সাংগাং সারানাং গাচ্ছামি বলিয়া তিসরণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সজ্ঞানে পরলোক গমন করতে পারি এবং জন্ম জন্মান্তরের হেতুর প্রভাবে প্রতিরূপ দেশে বুদ্ধের ধর্মের সঙ্গের অনুসারে বৌদ্ধ কুলে শ্রদ্ধাবান শ্রদ্ধাবতী মাতা পিতার পরশে গর্বে উৎপন্ন হয়ে আমরা যাতে নৈর্ভাণিক ধর্ম অনুশীলন করিয়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারি এতক্ষণ পর্যন্ত অনিত্য ভাবনা করিয়া যাহা পূর্ণ অর্জন হইয়াছে সমস্ত পুণ্যরাশি প্রয়াতা অনিতা বড়ুয়ার পারলৌকিক সদ্গতি কামনায় দান করছি তিনি যাতে এই দান অনুমোদন স্থানে অবস্থান করিয়া থাকিলে আমাদের সার্বজনীন পুণ্যরাশি অনুমোদন করিয়া সুখী হোক তিনিও আমাদের মতো সত্য ধর্মে উপনীত হইয়া অন্তিমে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গের স্মরণাপন্ন হইয়া দান শীল ভাবনা শীল সমাধি প্রজ্ঞা অনুশীলন করিয়া যাতে সত্য ধর্ম শ্রোতাপত্তি সকিতাগামী অনাগামী অরহৎ মার্গ এবং ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ করো এরূপ চেতনা করে আমরা সার্বজনীন পুণ্যরাশি দান করছি জগতের সকল প্রাণী প্রজ্ঞা লাভ করু
এখন আচ্ছা আজকের অনুষ্ঠানের সঙ্গ প্রদান আমাদের চন্দনাইশ বিক্ষ পরিষদের মান্যবর সভা সহসভাপতি পতনগর উত্তর সুনতি বিহারের বিহারে দেবতি পরমশ্রদে দেবানন্দ মহাতের মহোদয়কে সঙ্গের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার জন্য এবং সঙ্গকে পূজার উদ্দেশ্যে পুষ্প দ্বারা পূজা করছেন সভাপতি মহোদয়কে সেই অনিতা বরুয়ার সন্তান শ্রীযুক্ত বাবু আশিক বরুয়া আপনারা সকলেই সাধুবদ্ধিতা অনুমোদন করুন আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বরহাতিয়া বুদিনিকেতন বিহারের বিহার দেবতি পরম শ্রদ্ধেয় আমাদের সকলের কল্যাণ মিত্র শুদ্ধানন্দ মহাতের মহোদয় ওনাকে পুষ্প দ্বারা শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন বাবু বটন বড়ুয়া সাধু 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 এখন পঞ্চশীল দেখালেন না আগে এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন শ্রীযুক্ত বাবু ধার্মিক উপাসক কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া আপনারা সকলেই নিরবতা প্রতিপালন করুন আপনারা সকলেই পঞ্চশীল অধিষ্ঠিত হবেন সেই কারণে সেই শুভ সংবাদকে আপনারা তিনবার বড় করে সাধুবাদ প্রদান করুন আপনারা প্রত্যেকে তিনবার সাধুবাদ প্রদান করুন সাধু 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 বুদ্ধাম বন্দামি দমাম বন্দামি সঙ্গাং বন্দামি মায়ং বন্দামি সবদা দূতিয়াম পে বুদ্ধাম বন্দামি দমাম বন্দামি সঙ্গাং বন্দামি মায়ং বন্দামি সবদা তাতিয়াম পে বুদ্ধাম বন্দামি দমাম বন্দামি সঙ্গাং বন্দামি মায়ং বন্দামি সবদা ও কাশাব বন্দামি বান্তি সঙ্গ দার তেন কথং সবং অপরাধং কমতো নো বান্তি সঙ্গ দূতিয়াম পে ও খাসাব বন্দামি বান্তি সঙ্গ দার তেন কথং সবং অপরাধং কমতো নো বান্তি সঙ্গ তাতিয়াম পে ও খাসাব বন্দামি বান্তি সঙ্গ দার তেন কথং সবং অপরাধং কমতো নো ভান্তি সঙ্গ বান্তে সংসার কান্তার দুঃখাতু মোসনাতায় নির্বাণং সচ্চীকরণাত্তায় ও কাশা মায়ং বান্তে তে শরণেন সহ পঞ্চশীলং দমং ইয়াচামুগাকা শিলাম দেতানো বান্তে দূতিয়াম পে বান্তে সংসার কান্তার দুঃখাতু মোসনাতায় নির্বাণং সচ্চীকরণাত্তায় ও কাশা মায়ং বান্তে তে শরণেন সহ পঞ্চশীলং দমং ইয়াচামুগাকাত্তা শিলাম দেতানো বান্তে তাতিয়াম পে বান্তে সংসার কান্তার দুঃখাতু মোসনাতায় নির্বাণং সচ্চীকরণাত্তায় ও খাসা মায়ং বান্তে তে শরণেন সহ পঞ্চশীলং দমং ইয়াচামুগাকাত্তা শিলাম দেতানো বান্তে
Yamahang bada mirang wadita No tasa bhagavatu ratu dhamma zambuddhasa Mudhang Janangachami Dhammam Janangachami Shangam Janangachami Itiyami Mudhang Janangachami Tiyam vidam mam janam vacham Tiyam vidam mam janam vacham Tiyam vidam janam vacham Tiyam vidam mam janam vacham Tadiyam bi jangam janam vacham Kisana gamanam sambunnan Vanati vata vira manishika padam jamadiyam Tadinu dhanam vira manishika padam jamadiyam Amezu misarang vira manishika padam jamadiyam Musa vada vira manishika padam jamadiyam Ramira Yamaja Pamodatanam Bira Manishika Puram Samadhyami Sadhu 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 Imam Dishana Sapun Suhilam Dhammam Sadhu Gang Surakitam Gattu Hayappamadhi Nushilo Sambaditam Sadhana Pannu Vasu Kupasya Gan Ekon Unittu Gata Vasan Kachchan Bikku Sangha Gan Ta Apanara Eka Mone Eka Sitti Saman Kuru Namo Tasya Bhagavatu Varato Samma Sambu Dasya Namo Tasya Bhagavatu Varato Samma Sambu Dasya Namo Tasya Bhagavatu Varato Samma Sambu Dasya Anicca Vata Sambara Mupadda Shabhi-jata-maranti-so-marim-yo-jamari-sare-tate-vam-marisa-mi-nati-mi-tajam-rayo 
ಬೀಜತ ಮರಂತಿ ಜೋ ಮರಿಂ ಜೋತ ಮರಿ ಜರೇಂ ತದೇವ ಮರಿ ಜೀ ಮೇ ತಂಜಯೋತಿ ತಿಂಬಾರ ನಮ ಸಲೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಂದನಾ ಕೂರು ಪುತ್ರಿ ಬಲ್ವೆನ್ ಮಯಾಂಗ್ ಬಂತಿ ಮಾಯಾಂಗ್ ಸಂಸಾರ ಗಂತಾರು ದುಃಖ ತೋ ಮೋಸನತ್ತಾಯ ನಿಬ್ಬನಂಗ್ ಸಚ್ಚಿಗನತ್ತಾಯ ತೀಶಾನೇನು ಶಾದ್ದೀಂಗ್ ಪಂಚಶಿಲಾದಿ ಸಮಾದೈತ್ ಈಮಂಗ್ ಪರಲೋಕ ಯಾತೀನ ಉದ್ದೇಶಿತ್ ಇಮಂಗ್ ಮತಗವತ್ತ ಅನುತ್ತರ ಪುಣ್ಯೋಕೇತ ಭಿಕ್ಷುಸಂಗಚ್ಚ ದಾನಂಗ್ ದೇವ ಸುಜೇವ ಉದಯಂಪಿ ಈಮಂಗ್ ಮತಗವತ್ತ ಅನುತ್ತರ ಪುಣ್ಯೋಕೇತ ಭಿಕ್ಷುಸಂಗಚ್ಚ ದಾನ ದೇವ ಉಜೀವ ತತಿಯಂಪಿ ಇಮಂಗ್ ಮಾತಗವತ್ತ ಅನುತ್ತರ ಪುಣ್ಯೋಕೇತ ಭಿಕ್ಷುಸಂಗಚ್ಚ ದಾನ ದೇವ ಉಜೀವ ಉಜೀವ ಸದ್ಮಾನ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಗನ್ ಅಮಿ ಸಮಯ ಬೇಶಿ ನಿಬ ನಾ ಎಕನ ಅನೇಕ ಬಿಕುಸಂಗ ರೇಸೆ ತಾಸ್ಕೆ ಪ್ರಯಾತ ಉಪಾಸಿಕೆ ಅನಿತ್ಯ ಬರುವ ಅಂತಷ್ಟಿಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯಥಾಥ ಧರ್ಮ ಮೂಜ್ಯತಾಯ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಪಾದನ ಕರ ಹಚ್ಚೆ ಉತ್ತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವಶ್ಯ ಆಚನ್ ಪತನಗರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂರ್ವಸೂತಿ ವಿಹಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯುಷ್ಮಾನ ಸಮಾನಂದ ಮಹಾತರ ಮಹೋದಯ ಎಂ ಬರಾತಿಯ ಬುದಿನಿಕೇತನ ವಿಹಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುದ್ಧಾನಂದ ತೇರ ಮಹೋದಯ ಎಂ ಉಪಸ್ಥಿತ ಧನ್ಮಾನಂದ ತೇರ ಮಹೋದಯ ಜೋರ ಆಭರಣ ಬಿಹಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಚನ್ ಜಿನಿ ಈ ಬಿಹಾರ ಬಿಹಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಸ್ಕೆ ಉಣೆ ಪಾರ್ವಿಕ ಎಂ ಸದ್ಧರ್ಮ ದೇಶನಾ ಕರೆಸನ್ ಸ್ಥಿತಿಸಾರಣ ಕರೆಸನ್ ತಿನಿ ಹೊಲೆನ್ ಸುದೇಶಕ ಸುಪಂಡಿತ ಎಂ ಬುದ್ಧಪಾಲ ತೇರ ಮಹೋದಯ ಎಂ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅಚನ್ ಶರಣಾನಂದ ತೇರ ಧರ್ಮಾನಂದ ತೇರ ಎಂ ಸಂಗ ಸಂಗರತ್ನ ತೇರ ಪ್ರಮುಖ ಅನುತ್ತರ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಕುಸಂಗ ಸಮಾಗತ ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಗನ್ ತಾಸಲೆ ಆಜ್ಕೆ ಜಾಕೆ ನಿಯಮರ ಚಿತಿಸಾರಣ ಕರ್ಸಿ ಎಂ ಪ್ರಯಾತ ಉಪಾಸಕ ರಾಹುಲ್ ಬರುವ ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ ರಾಹುಲ್ ಚೌಧರಿ ಉನಿ ಆಸಲೆ ಏಕಾಧಾರೆ ಪುಣ್ಯವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಲನ್ ಏಕಾಧಾರೆ ಪುಣ್ಯವಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಲನ್ ಎಂ ಉನಾರ ಸಾಥೆ ಆಮದೇ ಪ್ರಾಯ ದೀರ್ಘದಿನ ಪರಿಚಯ ದೀರ್ಘದಿನ ಕಾರಣ ಉನಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಉನಾರ ಸಂಸಾರ ತಿನ್ ಬಾರ ತಿನ್ ಬಾರ ಸಂಸಾರ ಕರೆಸೆ ಎಕ ಬಾರ ನಯ ಎಂ ಪ್ರಥಮ ಬಾರ ಸಂಸಾರ ಕರೆಸೆ ಈ ಮಾನು ಉತ್ತರ ಅಂಚಲ ತೆಗೆ ಸೇ ಸಂಸಾರ ಮಧ್ಯೆ ಹಯ್ತು ಎಕ ಸೆಲೆ ಆಸೆ ಎಕನ ತೊ ಜಾಕ ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂ ಸೇ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಮೃತ್ಯುರ ಪರೆ ಆಬಾರ ಉಸ್ಕಾಯನ ತೆಗೆ ವಿಯೋ ಕರೆಸನ್ ಸೇ ಉಸ್ಕಾಯನೆ ಮಾನು ಓರಸೆ ಆಜ್ಕೆ ಆಶೀಷ ಬರು ಅಶ್ ಬರುವರ್ತಿ ಪರ್ಯಾಯ ಆಬಾರ ಶಿಲ್ಕೂಪ ತೆಗೆ ಬಿಹಬಂಧನ ಆಬದ್ಧ ಹೈ ಏರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ಉನಾರ ಮೃತ್ಯು ಹೈ ಆಸೆ ತಾಜ್ಕೆ ಶೇಷ ಮಾನ ಉನಾರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ 
মৃত্যুবরণ হয়েছে ওনার সহোদর মৃত অনেক আশা ছিল ওনা অনেক আশা ছিল ওনার অবশ্যই সালাম তার না থাকলে পর এবং যেটা আছে এটা নিয়ে উনি মানে এই ছেলেকে বিহবন্ধন আবদ্ধ করাইয়া সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজে সংসার করবে যাই হোক এবং মৃত্যু জগতের মধ্যে জন্ম নিলে মৃত্যু হয় এটা অবধারিত এটা সত্য এবং মানুষের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না হতেই মানুষের মৃত্যু হয় এটা প্রত্যেকের এটা প্রত্যেকের এটা কোটিপতি হোক এটা দরিদ্র হোক হ্যাঁ অর্থশালী হোক সবাইয়ের একেই একই সিস্টেম অর্থাৎ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ না হওয়ার পূর্বে কিন্তু মানুষের মৃত্যু হয় হ্যাঁ তো যাই হোক কি আমাদের আমরা যারা বিক্ষু সংগ্রহ আছি এবং বিক্ষু সংগ্রহ মানব কল্যাণের জন্য দুঃখমুক্তির জন্য এবং বিক্ষু সংগ্রহ দেশনা করে হ্যাঁ বিক্ষু সংগ্রহ দেশনা করে এবং সেই বিক্ষু সংগ্রহ দেশনা করে বুদ্ধের সবগুলো বাণী বুদ্ধের সবগুলো বাণী বিক্ষু সংগ্রহ প্রচার করে এবং নির্বাহন কথাও কিন্তু বিক্ষু সংগ্রহ বলে থাকে দায়িকদেরকে কিন্তু আসলে যতদিন পর্যন্ত এবং বিক্ষু সংগ্রহ বলুন দায়িক দেখা বলুন এবং যতদিন পর্যন্ত নির্বাণ লাভ করতে পারে না নির্বাণ লাভ করতে পারে না ততদিন পর্যন্ত নির্বাণের আশায় ততদিন ততদিন পর্যন্ত নির্বাণের আশায় বিক্ষু সংঘও মৃত্যুবরণ করে দায়িক দায়িকেও মৃত্যুবরণ করে হ্যাঁ নির্বাণাং পরমং সুখাং নির্বাণ ব্যয়িত আমাদের কোনো ফন্তা নাই এবং গ্রন্থে লেহা শেষর গ মোক্ষ হ্যাঁ দেবলোক ব্রহ্মলোক এগুলো কিন্তু বুদ্ধির পরিভাষা এগুলো কিন্তু আসলে সঠিক কাম্য নয় কারণ যারা যারা কিনা হয় দেবলোকর আশা করে স্বর্গের আশা করে ব্রহ্মের আশা করে তথাগত বুদ্ধ বলেছেন এটা হইল যে ক্ষণস্থায়ী আপনি আপনি যদি মৃত্যুর পরে দেবলোকে যান ব্রহ্মলোকে যান স্বর্গে যান তাহলে এই মৈত্র জগতের মধ্যে যতটুকু পুণ্য পুণ্য নিয়ে ওখানে যাবেন সেইখানে এবং আপনার যে যতদিন পর্যন্ত আপনি জীবিত থাকবেন স্বর্গ গেলে ততদিন পর্যন্ত আপনি দেবসুখ লাভ করতে পারবেন কিন্তু যখন পুণ্যক্ষয় হয়ে যাবে যখন পুণ্যক্ষয় হয়ে যাবে এবং পুণ্য সেখানে পুণ্য পুণ্য লাভ করার কোনো স্থান নাই হ্যাঁ পুণ্য লাভ করার কোনো স্থান নাই কারণটা কি কারণটা হচ্ছে আমাদের মৈত্র জগতের মধ্যে মনে করেন এ যদি মৈত্র জগতের মধ্যে আপনার দান করার সুযোগ আছে হ্যাঁ বিক্ষু সংঘ বলুন দায়িক দেখে বলুন হ্যাঁ অনেক যেখানে সেখানে দান দান করে পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবেন কিন্তু দেবলোকে স্বর্গে সেখানে দান করার কোনো স্থান নাই কোনো পাত্র নাই হ্যাঁ সেখানে কিন্তু আমিও দেবরাজ আমিও দেব মানে বড় লোক আমি আপনার দান গ্রহণ করব না আপনি আমার দান করবেন না এই কারণে সেখানে পুণ্য সঞ্চয় করার কোনো পন্থা নাই এবং পুণ্য যখন শেষ হবে আবার এখানে মৃত্যুগুলো আসতে হবে তো মৃত্যুগুলো এসে জন্ম দুঃখ জরা দুঃখ ব্যাধি দুঃখ অপ্রিসঞ্চ দুঃখ বিয়ে বিচ্ছুত দুঃখ অস্মিত বস্তু অলাভ দুঃখ সঙ্গে পঞ্চতন্ত্র দুঃখ এগুলো আবার প্রাপ্ত হতে হবে হ্যাঁ তো এই জন্য তথাগত বুদ্ধ বলেছেন অর্থাৎ এই মনুষ্য জীবন লাভ করলে মনুষ্য জীবন লাভ করলে এইভাবে মৃত্যু হবে হ্যাঁ তাহলে এইভাবে মৃত্যু না হওয়ার জন্য বারবার বারবার মৃত্যু হওয়ার জন্য বারবার দুঃখ তা আসলে এখানে আপনাদেরকে এই বুদ্ধ বল তেরো মহোদয় আপনাদেরকে প্রথম মানে সদ্ধর্ম দেশনা করেছেন আবার দুঃখ মুক্তির জন্য অর্থাৎ নির্বাণ হওয়ার অত ক্ষতিক হওয়ার জন্য নির্বাণ লাভ করার জন্য এবং আপনাদেরকে যে এই মানে উনি যে নির্বাণের যে সুশিক্ষা দিয়েছেন হ্যাঁ তাহলে এগুলো যদি আমরা লাভ করতে পারি 
তাহলে এখানে বিকুসঙ্গ বলুন দায়িক দায়িকা বলুন আমরাও নির্বাণের প্রতীক প্রতীক হওয়া অবশ্যই হব হ্যাঁ অন্যতা কখনো নির্ভর লাভ করা সম্ভবপর নয় তো যাই হোক তাজকে এত উপাসিকা অনিতা বরুয়া ওনার জন্ম হইতে মৃত্যু আগ পর্যন্ত যেই মানে কুশকর্ম সম্পন্ন করেছেন অর্থাৎ পরমে লাভ করেছেন এবং সবগুলো ওনার ফরফারে গত আজকে পাতীয় স্বরূপ থাকবে এবং আপনার যারা আত্মীয় স্বজন এসেছেন হ্যাঁ আপনারাও শেষ বিদায় লগ্নে ওনাকে আজকে এই পুণ্য মানে পুণ্য বিয়েটা কিছু দেওয়া সম্ভবপর নয় তাহলে আজকেও তাই আপনারা পুণ্য দান করুন এবং আমরা বিক্ষু সংগ্রহ এসেছি আমরাও বিক্ষু সংঘের পক্ষ থেকে ওনাকে পুণ্য দান করছি এবং সমস্ত পুণ্য রাশ ইনি লাভ করিয়া এবং পরবর্তী জীবনে উনি যাতে এইভাবে আবার মনুষ্য জীবন লাভ করে যাতে উনি সুন্দর মনুষ্য জীবন লাভ করতে সক্ষম হয় এবং জন্মা জন্মান্তরে আসক্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হয় সেভাবে প্রত্যাশা করছি পরিশেষে পরম শ্রদ্ধেয় বিক্ষ সংঘ ওই বিনম্র শ্রদ্ধা বন্দনা জ্ঞাপন করে উপস্থিত সকল উপাসক উপাসীগণকে আমার মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে আমার সংক্ষিপ্ত দেশনা পরিসমাপ্ত করছি সাব্য সত্তা সুখিত হন্ত জগতের সকল মানে সুখী হো পরম পঁচিশ পদের সভাপতি অনুত্তর পূর্ণ বিজ্ঞ সংঘ উপস্থিত সকল উপাসক উপাসকার বৃন্দ এখন অনিত্য ধর্ম দেশনা করবেন আমাদের পরম কল্যাণ মিত্র যিনি বরহাতিয়া বুধনিকতন বিহারের বিহারাধিপতি পরম শ্রদ্ধেয় শুদ্ধানন্দ মহাতের মহোদয় নমো তস ভগবত রহতো সম্মাস শতং জীবে অপসন্ন উদয়ং বিয়ং এক জীবিত অচত উদয়ং বিয়ন্তি সবজেনু তে জয়মঙ্গল পটিয়া থানার অন্তর্গত জরা কানখানাবাদ সকল ধন্ডে এবং পঞ্চরত্ন বিহারের সে বিশিষ্ট উপাসক সমাসিত শ্রী রাহুল চন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিনী উপাসিকা অনিথা বরুয়ার আজকে এই অনিত্য সভা অনিত্য সভার সভা প্রদান পরম শ্রদ্ধেয় দেবানন্দ মহাতেরো মহোদয় এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন পরম শ্রদ্ধেয় সোমানন্দ মহাতেরো মহোদয় এবং অত্র বিহারের বিহারাধ্যক্ষ প্রিয়ভাজন বুদ্ধপাল মহাতেরো ধর্মানন্দ শরণানন্দ এবং বিশেষত যে শিল্পক চৈত্য বিহারের বিহারাধিপতি পরম শ্রদ্ধেয় বান্তের প্রিয় শিষ্য দেবমৈত্র বান্তের প্রিয় শিষ্য মেত্তা প্রিয় বিক্কুর সেই মাসিমা মাসি বড় মাসি যে আমাদেরকে সকলকে ছেড়ে আজকে চলে যাচ্ছেন তাকে ভিত্তি করে এই অনিত্য সভা 
তমি পরম পূজনীয় সভাপতি সহ গুণোত্তম ভিক্ষু সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বন্দনা নিবেদন করছি এবং আপনারা যারা জ্ঞাতি স্বজন উপস্থিত হয়েছেন উপাসিকাকে শেষ দর্শন এবং পুণ্যদান শ্রদ্ধা নিবেদনের নিমিত্তে সেই প্রয়াত উপাসিকা সহ আমি সকলের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ পুণ্যদান আশীর্বাদ প্রদান করছি উপাসক উপাস্যগণ ইতিপূর্বেই উদ্বোধক প্রিয়ভাজন বুদ্ধফল উদ্বোধনী ধর্ম দেশনা করেছেন এবং সভাপতি বান্তিও প্রারম্ভিক আলোচনা করেছেন আসলে প্রতিদিন আমরা আমাদের কোনো জ্ঞাতি কাউকে কাউকে হারাচ্ছি সবাই যে শোকগ্রস্ত এবং মানসিকভাবে ব্যথিত হচ্ছে কারণ আত্মীয় স্বজন কাছের জ্ঞাতি চলে গেলে প্রিয় বিয়োগ হয়ে গেলে দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে সুখ উৎপন্ন হচ্ছে তাই বুদ্ধ ভগবান বললেন প্রিয়ত জয়ত শোক প্রিয়ত জয়তে বয়ং প্রিয়তে বিপ মুত নাতিসুক কুতুবয়ন্তি এই গাথায় বলা হচ্ছে প্রিয় বস্তু থেকে প্রিয় ব্যক্তি থেকে সুখ উৎপন্ন হয় প্রিয় বস্তু থেকে প্রিয় ব্যক্তি থেকে ভয় উৎপন্ন হয় প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে প্রিয় ব্যক্তি চলে গেলে ভয় চলে যাওয়ার ভয় হারিয়ে যাওয়ার ভয় এবং সেই প্রিয় শুধু স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা নয় যারা কাছের বা কোনো প্রিয় নিজের ব্যবহারিক বস্তু যদি হারিয়ে যায় সেখানেও সুখ হয় তো এগুলো কেন হয় যে আমরা জন্ম লাভ করেছি দেহ ধারণ করেছি পঞ্চাশকন্দময় এই দেহ ধারণ করেছি বলেই এগুলোর কারণেই হচ্ছে সেজন্যই যাদের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নেই যারা প্রিয় অপ্রিয়র উদ্দে চলে গিয়েছেন তাদের কিন্তু সুখ এবং দুঃখ নাই সেই প্রিয় অপ্রিয়র উপরে যেতে হলে আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে আসক্তি তৃষ্ণা ক্ষয় করতে হবে লোভ এবং আসক্তি তৃষ্ণা ক্ষয় করতে হবে এগুলো আমাদের কিন্ন করতে হবে এগুলো যারা কিন্ন করতে পারবে তারা সেই প্রিয় অপ্রিয়র উদ্যে গেলে তাদের প্রিয় অপ্রিয় তাদেরকে আর ব্যথিত করতে পারে না যেমন উদ্বোধক মহোদয় বলেছেন অষ্টলোক ধর্মর কথা বলেছেন মঙ্গলসূত্রের সেই অষ্টলোক ধর্ম এই অষ্টলোক ধর্মের মধ্যেও আমরা বিরাজমান অষ্টলোক ধর্মের মধ্যে বিরাজমান থাকার কারণেই আমরা প্রতিদিন প্রতিদিন নহে জন্ম জন্মান্তরে কল্প কল্পান্তরে শোকগ্রস্ত হচ্ছি এবং ব্যাধিগ্রস্ত হচ্ছি এবং জন্ম জন্মান্তর দেহরূপ ধারণ করে আমরা দুঃখ পাচ্ছি এই সত্যকে যতদিন পর্যন্ত জানা যাবে না উপলব্ধি করা যাবে না তত জন্ম আমাদের পরিভ্রমণ করতে হবে এই জন্যই বুদ্ধ ভগবান বললেন জাতি পি দুঃখা যে জন্ম জাতি এবং আমাদের জন্ম হয়েছে বলে যে দুঃখ উৎপন্ন হচ্ছে সেই জন্ম হয়েছে বলে ব্যাধি উৎপন্ন হচ্ছে জন্ম হয়েছে বলে সুখ উৎপন্ন হচ্ছে জন্ম হয়েছে বলে যে অপ্রিয় সংযোগ প্রিয় বিয়োগ এবং স্থিতবত অলাভজনিত দুঃখ প্রতিনিয়ত পাচ্ছি কিন্তু সেগুলো উপলব্ধি করার সেই সুযোগ সেই শক্তি আমাদের মধ্যে নেই সেই জন্য আমরা যেই পৃথিবীতে এসেছি যে আবার চলে যেতে হচ্ছে সেই জন্য উপাসক উপাসন আমি এখানে একটি গাথা প্রথমে উপস্থাপন করেছি এ অবশ্য শতং জীবে অপাসন উদয়ং ভ্যং এক হং জীবিত সেয়ং অচ্ছতং উদয়ং ব্যয়ন্তি যে আপনাদেরকে 
যে প্রথমে ধ্যান দেওয়া হয়েছে এখানে যে উপাসিকাকে কেন্দ্র করে দুই মিনিট দেওয়া ধ্যান সে ধ্যান বিষয়টা হচ্ছে নিজের পঞ্চাশকন্দময় কায়োকে একটু উপলব্ধি করা জানা আমরা দৈনন্দিন কত কর্ম করি কত কাজ করি কিন্তু আমরা আমাদেরকে একটু জানি না একটু দেখতে চাই না একটু উপলব্ধি করতে চাই না অন্ততপক্ষে মৃতুবাসরে এসে হলেও মৃতু ব্যক্তিকে দেখে এবং অন্ততপক্ষে কিছুক্ষণ হলেও অনিত্য স্মৃতি জাগ্রত করা একান্ত প্রয়োজন কারণ কেন যা আমাদের সংসার জগতে সেই লোভ লালসায় বোগ বিলাসিতার কারণেই আমরা এগুলো দেখার সুযোগ নেই সেই প্রাচুর্য অট্টালিকা এবং সম্পদ আহরণের জন্য সম্পদ অর্জনের জন্য সম্পদকে ধরে রাখার জন্য এবং সম্পদ বর্ধিত করার জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ চেতন গুম থেকে জাগ্রত হওয়ার থেকে সংগ্রাম শুধু সংগ্রাম শুধু প্রাচুর্য অর্থ নৈতিক সেই দৈন্যতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাহলে মানুষ নিজেকে দেখার সুযোগ নেই সেজন্যই কোটি কোটি সম্পদ থাকলেও তাকে এগুলো ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে কিন্তু সেই জানার সুযোগ নেই অন্তপক্ষে যিনি নিজেকে এবং প্রতিদিন অন্তপক্ষে পাঁচ মিনিট খর্গ হলেও নিজেকে যিনি জানার জন্য একটু চেষ্টা করবেন যে আমি যে আমাকে মত হবে আমি যে মরে যাব আমাকে চলে যেতে হবে এই সত্য আবিষ্কার করার জন্য নিজের সেই দেহমনকে নিয়ে একটু ধ্যান করা সেই দেহমন কি কর্ম সম্পাদন করছে কি কর্মগুলো হলে আমাকে দুঃখ দেবে দুঃখ দিচ্ছে এগুলোকে একটু উপলব্ধি করা সেটাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাকে কি করতে হবে সেই নিজের শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ে ধ্যান করতে হবে যেমন উপাসিকা অনিত অনিথাওয়ালা বড়ুয়া অনিথা যে অনিথা মানে অনিত্যর কথা চলে আসে অনি অনিত্যতা তিনি অনিত্য হয়ে গেছেন কিন্তু আমাদের মধ্যে নিত্য চেতনা শক্তি রয়েছে কিন্তু অনিতা বড়ুয়া তার কি নাই তার সব কিছু আছে নাই শুধু শ্বাস প্রশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাস নাই বলে আমরা তাকে মৃত ঘোষণা করেছি শ্বাস প্রশ্বাস যদি থাকত আমরা তাকে নিয়ে যে অনুষ্ঠান করতাম না তাহলে এই অনিতা বড়ুয়ার পঞ্চাশ কন্দম খাইও পরে আছে কিন্তু তার মধ্যে নাই শ্বাস প্রশ্বাস যদি শ্বাস প্রশ্বাস যদি জাগ্রত হয়ে সে যদি আবার জাগিয়ে ওঠে হয়তো আমরা অনেকে পালিয়েও যাব কেন যাব মনে করব তিনি যে কোনো রকমের দেবরূপ ধারণ করেছে কোনো যে দেবরূপে তিনি এসেছে অনেকে আমরা ভয়ে পালিয়ে যাব সে জন্য উপসক উপসিয়াগণ সেই অনিতা বড়ুয়ার জন্য এই কথাগুলো ওনার কোনো কাজে আসবে না এই কথাগুলো প্রয়োজন শুধু আমাদের জন্য আমাদের যাদের এখনো শ্বাস প্রশ্বাস স্পন্দন হচ্ছে আসা যাওয়া করছে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমার আমার জীবন প্রবাহর কথা আমি চিন্তা করতে পারছি এবং শ্বাস প্রশ্বাস আসে বলেই আমি এই পৃথিবীর সুখ স্বাচ্ছন্দ আলো বাতাস দেখতে উপভোগ করতে পারছি শ্বাস শ্বাস প্রশ্বাস আসে বলে আমার ধন আমার টাকা পয়সা আমার স্ত্রী পুত্র আমার কন্যা আমার স্বামী আমার ধন সম্পদ আমার বাড়ি এগুলো বলতে পারছি শ্বাস প্রশ্বাস নাই এগুলো বলার কোনো সুযোগ নাই সেজন্য উপাসক বৈশ্যগণ সেই দেয়ান অনুদেয়ান করার জন্য মহাকারণিক তথাকথ বুদ্ধ ভগবান আমাদেরকে যে শিক্ষাটা দিয়েছে সেই শিক্ষাটা হচ্ছে নিজের শ্বাস প্রশ্বাসকে জানা এই শ্বাস প্রশ্বাসকে জানতে গেলে আপনার মধ্যে আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস থেকে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে যে আমি কি অবস্থা আমার এই দেহমন আমার শরীরের যে রোগ ব্যাধি এবং আমার শরীরের ব্যথা বেদনা আমার শরীরের সেই সুখ দুঃখ এগুলো অনুভূত করতে পারে সেই অনুভূত করার জন্য অনুভূতি করে নিজের কর্মকে ক্ষিণ্ন করা এবং নিজের দুঃখকে ক্ষিণ্ন করা সেই জন্য উপসক বসিয়াগণ সেই জন্যই শ্বাস প্রশ্বাসকে নিয়ে যারা প্রতিদিন ধ্যান অনুশীলন করবেন তারা অবশ্যই জ্ঞান প্রাপ্ত হবেন জ্ঞান লাভ করবেন এবং এই শ্বাস প্রশ্বাসের অনুমতি থেকে নিজেদের মধ্যে যখন জ্ঞান হবে এবং তখন সেই উপলব্ধি করতে পারবে এই জীবন 
যে নশ্বর এই জীবন স্থায়ী নয় তিনি শ্বাস প্রশ্বাস থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন যে শ্বাস যখন বেরিয়ে যায় যখন আমার দেহে যদি না ঢুকে মানুষ মৃত্যুবরণ করে শ্বাস যদি ঢুকে যদি বার বের না হয় মানুষ মৃত্যুবরণ করে এই যে এইভাবে যে শ্বাস প্রশ্বাসের মাঝখানে একটা যে অব যে একটা প্রাক থাকে তখন সেই সময় আমাদের মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য উপাসক উপাসীয়গণ এইভাবে যারা ধ্যান অনুধ্যান করবেন নিজেদের মধ্যে নিজেরাই নিজেকে উপলব্ধি করতে পারবেন নিজেকে নিজে সুস্থ করতে পারবেন কারণ আমাদের এই দেহের মধ্যেই মানব দেহের মধ্যে ছিয়ানব্বই প্রকার ব্যাধির কথা বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন সেই ছিয়ানব্বই প্রকার আমাদের বত্রিশ প্রকার অসুপূর্ণ দেহের মধ্যে ছিয়ানব্বই প্রকার ব্যাধি এই ব্যাধিগুলোকেও আমরা দেখি দেখি না আমরা যখন ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তার আমাদেরকে যদি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওষুধ দেয় ওগুলো সেবন করে আমরা সুস্থ হই কিন্তু যারা প্রতিদিন ধ্যান করবেন মেডিটেশন করবেন তারা নিত্য অবশ্যই অনেক প্রকার রোগ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবেন এবং সেজন্যই বলা হয় মেডিসিন মেডিটেশন মেডিসিন মেডিটেশন এগুলো মানে কাছাকাছি মানে শব্দ আমরা হয়তো মেডিসিন খেয়ে সুস্থতা রোগ থেকে মুক্ত হতে চাই কিন্তু মেডিটেশন যে সকল প্রকার রোগ থেকে মুক্ত হবার সেই সুযোগ এবং সেই ওষুধ সেখানে রয়েছে এবং মৃত্যু নামক সত্যকে উপলব্ধি করার মতো সেই ওষুধ রয়েছে যেই বিজ্ঞান বা ডাক্তার আবিষ্কার করতে পারেনি কিন্তু বুদ্ধ ভগবান সেই মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়ার মতো মানে মৃত্যু দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার মতো সেরকম শক্তি সেরকম ওষুধ আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু আমরা আবিষ্কার করে সেটা পান করতে পারছি না বলে আমরা বারবার জন্ম নিচ্ছি বারবার মৃত্যুবরণ করছি সেই জন্য উপাসক উপাসীয়গণ বুদ্ধ এই ধর্মবাণী মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে শিক্ষা দেয় মানুষের সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষা যারা গ্রহণ করতে সক্ষম উপলব্ধি করতে সক্ষম তারাই একমাত্র কোন না কোনো সময় মুক্ত হতে সক্ষম হবেন এবং সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবেন তো এই উপাসিকা তেনার ওনার কর্ম নিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন হয়তো আমরা প্রিয় বিয়োগ জনিত দুঃখ পাচ্ছি কিন্তু তিনি কোথায় গিয়েছেন কোথায় অবস্থান করছেন একত্রিশ লোক অমির চক্রবালে তিনি কোথাও কোথাও স্থানে তার প্রতিসন্ধি হয়েছে এবং প্রতিসন্ধি হবে সেই জন্যেই তাকে দেওয়ার মতো আমাদের আর তেমন কিছু নেই তাকে একমাত্র আমরা পুণ্য দান করতে পারি তিনি যদি সেই পুণ্য রাশি পাবার স্থানে লাভের স্থানে যদি থাকে তাহলে আমাদের সেই সম্মিলিত পুণ্য রাশি তিনি লাভ করে যেতে সুখী হতে পারে উদ্যোগতি যেতে সক্ষম হতে পারে সেরূপ চেতনা করে যে ওনার সেই পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন যারা সুখপ্রাপ্ত সুখগ্রস্ত হয়ে আছেন তারা নিঃসুখ হয় নিঃসুখী হয়ে এবং সবাই যে সুখহীন হয়ে এবং শোককে শক্তিতে পরিণত করে তার প্রতি পুণ্যদান এবং আশীর্বাদ প্রদান করে আমার সংক্ষিপ্ত অনিত্যকতা ধর্মদান এখানে পরিসমাপ্তি করছি সব্যে সত্তা সুখিত ভবান্ত জগতের সকল প্রাণী সুখী হো সম্মানিত সভাপতি পুতিস্পদ গুণোত্তম বিক্ষ সংঘ ধর্ম শিল উপাসক উপাসিকা এখন পূর্ণদান সহ নিত্য সদ্ধর্ম দেশনা করবেন আমাদের পতনগর সার্বজনীন বেনুবন বিহারের বিহার দেবতি কল্যাণ মিত্র শরণানন্দ তেরো এম এ মহোদয় আমাদের আপনাদের 
প্রত্যেকেরই পরিচিত জন রাহুল চৌধুরী ওনার এই সহধর্মিনী এই জোয়ারা কানকানাবাদ পঞ্চরত্ন বিহারের এই একজন ধার্মিক উপাসিকা প্রয়াত অনিতা বড়ুয়া উনি আজ সকালেই ইহলোকের সমস্ত কার্যক্রম স্তব্ধ করেই তিনি পরলোক গমন করেছেন ওনাকে পূর্ণদান কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শ্রদ্ধাদানের মানসে আয়োজিত এই মহতি অনিত্য সভা অনিত্য সভার সম্মানিত সভাপতি আমাদের আপনাদের প্রত্যেকের এই পরম কল্যাণ মিত্র পরম শ্রদ্ধীয় পতনগর উত্তরসনীতি বিহারের বিহারাধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধীয় বরবান্তি বিশেষ প্রধান জ্ঞাতি পতনগর সার্বজনীন পূর্ব সুনীতি বিহারের বিহারাধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধীয় বরবান্তি এবং এতক্ষণ ধরেই যিনি সদ্ধর্ম দান করেছেন বরহাতিয়া বুদি নিকেতন বিহারের এই বিহারাধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধীয় বরবান্তি মঞ্চ উপস্থিত পরম শ্রদ্ধীয় সংগরত্ন মস্তবীর মহোদয় পরম শ্রদ্ধীয় ধর্মানন্দ মস্তবীর মহোদয় পরম শ্রদ্ধীয় বুদ্ধপাল মস্তবীর মহোদয় এবং আমার পরম কল্যাণ মিত্র মৈত্রীপাল এস্তবীর মহোদয় প্রিয়পাল এস্তবীর মহোদয় এবং আজকে যার কল্যাণ মিত্র জ্ঞাতি পরলোক গমন করেছেন মেত্তা প্রিয় বিক্ষু শ্রীরানন্দ বিক্ষু সহ গুণোত্তন মহান বিক্ষু সঙ্গ সঙ্গের শ্রী পাদশনের শ্রদ্ধা ঐক্যত কথায় বন্দা নিবেদন করছি অনিত্য দর্শনকারী উপস্থিত উপাসক উপাসিকা জ্ঞাতি মণ্ডলী আপনাদেরকে আমার বিক্ষুত জীবনের পুণ্যরাশি এবং প্রয়াত অনিতা বড়ুয়ার পারলৌকিক সদ্গতি মঙ্গল সুখ কামনায় আমার বিক্ষুত জীবনের জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যরাশি নিবেদন করছে আপনারা প্রত্যেকেই সাধুবাদের মধ্যে দিয়ে অনুমোদন করুন তো উপস্থিত উপাসক উপাসিকা বিন্দু এতক্ষণ ধরেই আমরা আজকের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক থেকে অনিত্য দেশনা এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধীয় সভাপতির মুখ থেকেই সেই অনিত্য সম্পর্কে দেশনাগুলো শ্রবণ করেছি আসলে আমরা যতই অনিত্যের কথা বলি না কেন আমাদের মাঝেই নৃত্যটাই কিন্তু অতি বেশি অবস্থান করে তাই অনিত্যের দর্শন কিন্তু আমরা পাই না অনিত্য সবাইও এসে পাই না অনিত্য থেকেই চলে গেলেও আমরা অনিত্যের কথা ভাবি না নৃত্যের কথাটাই বেশি ভাবি তা আমাদের এই জীবনটা অতি দুর্লভ আমরা বিক্ষু সংগ্রাম সবসময় বলি দুর্লভ ফলই ওপর মূল্যায়ন করি না কারণ এই পৃথিবীতে আমরা জন্ম জন্মান্তরের পূর্ণ সাধনার হেতুতেই দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করেছি লাভ করিও আমরা কিন্তু পূর্ণতা পাই না সুখ পাই না শান্তি পাই না সমৃদ্ধি পাই না আরোগ্য পাই না হ্যাঁ মুক্তির স্বাদ আমরা লাভ করতে সক্ষম হই না এসেছি আবার চলে যাব আবার আসতে হবে একত্রিশটি লোকভূমির মধ্যেই বারংবার আমাদেরকে আসতে হয় কে আমাদের আনে আমরা নিজেরাই আমাদেরকে আনি আমাদের চাওয়া পাওয়া আকাঙ্ক্ষা এই তৃষ্ণা সেগুলোকেই আমাদেরকে বারংবার এই পৃথিবীতে আসা যাওয়া করতে হয় তাহলে আমরা যাকে আজকে মৃত বলে ঘোষণা করছি অনিতা বড়ুয়া তিনি কি মৃত আসলে মৃত নয় তা আমরা বুদ্ধের শাস্ত্রগতভাবে যদি বলতে যাই তিনি রূপান্তর হয়েছে মাত্র মৃত্যুবরণ হয়নি তো মৃত্যুবরণ আমরা কাকে বলি একেবারে যিনি শেষ হয়ে যাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে তিনি তো মৃত্যুবরণ করেন তাহলে আমরা দেখছি যে যারা অরহত সম্পূর্ণ হন মার্গলাভ করেন অরহত হলেই তিনি আর এই লোপদেশের মোহ সংসারে আসেন না মুক্তি লাভ করেন তিনি কিন্তু মুক্তির স্বাদ যে বুদ্ধ যেটা বলছে নির্বাণ সেটা লাভ করতে সক্ষম হন তাহলে তার আর এই পৃথিবীতে আসা সম্ভব নয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই স্বাদ মুক্তির মার্গের স্বাদ আমরা লাভ করতে পারবো না বারংবার আসব তাহলে এই অনিতা বড়ুয়ার কথা যদি আমরা তার জীবন পর্যালোচনা করি তিনি সেই শিল্পের মনোরঞ্জন বড়ুয়া এবং স্নেহ লতা বড়ুয়ার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের বড় কন্যা তো তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সংসার আবদ্ধ হয়নি তাহলে শেষ সময়ে এসেই শেষ সময় না মাঝ বয়সে এসেই তিনি সংসারে আবদ্ধ হয়েছেন তাহলে তার আরও দুইটা ছোট বোন দুইটা বাই রয়েছে তাহলে বোনেরাও সংসারে আবদ্ধ হলিয়ে পর তিনি হননি তাহলে এই সুদীর্ঘ জীবন তিনি একলা কাটিয়েছেন এবং মাঝ বয়সে এসেই 
তার সেই জন্ম জন্মান্তর হেতুতিক রাহুল চৌধুরীর সাথে তার দাম্পত্য জীবন শুরু করেছিলেন তাহলে তিনি কি ভেবেছেন যে দীর্ঘদিন আমি তো একা ছিলাম একাকিত্ব জীবন কাটিয়েছি তা আমি রাহুল বড়ুয়াকে রাহুল চৌধুরীকে সংসার আবদ্ধ হয়ে অল্পতেই আবার যে একাকিত্ব যে সুখ বা যেই দুঃখ তার চাইতে অতি বেশি দুঃখ তার জন্য অপেক্ষা করেছে সেটাকে তিনি ভেবেছিলেন ভাবেননি কিন্তু একটা নতুন জীবনের সন্ধানে তিনি এসেছিলেন তাহলে তার জীবনে সে সুখটাও বেশি দিন ক্ষণস্থায়ী হয়নি রাহুল চৌধুরী তাকে ছেড়েই পরলোকে চলে গেলেন তাহলে তার কি যাওয়ার বয়স হয়েছে হয়নি আমাদের দৃষ্টিকোণে হয়নি কেন ওনার মা রয়েছেন হ্যাঁ তাহলে তার বয়স কিন্তু আমাদের গড়ায়ু হিসাবে যাওয়ার সময় হয়নি কিন্তু কর্মহেতুতে তার সেই হেতুটা হয়েছে যাওয়ার সময়টা হয়েছে তাহলে মা রয়েছে তার এই অসময়ে আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন তাহলে মানুষের জীবনে যে সুখ আমরা বলছি সংসারে সংসার হিসেবে যে রয়েছে না তাহলে স্বামী সন্তান স্ত্রী পুত্র সকলকে নিয়ে তো আমরা সুখের খোঁজ করি এবং আমরা যারা বিজ্ঞ হয়েছি আমরা তো এসেছি মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করার জন্য তাহলে আমাদের মন মানসিকতাও কি আমরা সুখে আছি আমরা প্রত্যেকেই মনে করি কাপড়ে চোপড়ে সুন্দর রূপ লবণের যৌবনে মনে করছি তো সকলেই কিন্তু সুখী আসলে কেউ সুখী নয় সুখে দেখার কিন্তু অভিনয় করছি তাহলে সুদীর্ঘ তার এই যে অমিত অনিতা বড়ুয়ার কথা যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে কোন হেতুতে তিনি দুঃখটা পেলেন একাকিত্ব ছিলেন তিনি যদি সেই একাকিত্ব জীবন কাটাতেন তাহলে বা কিছুটা সুখ তিনি আরও বেশি লাভ করতে পারতেন এখন এসে ফে হারানো না পাওয়ার একটা যন্ত্রণা ফে হারানোর আরেকটা বেশি যন্ত্রণা হ্যাঁ না পাওয়া চাইতে আরও বেশি যন্ত্রণা পে হারানো তাহলে তিনি তো সেটাও পেলেন তাহলে আপনারা ওনার বয়সে যারা রয়েছেন তাদের ছেড়ে সন্তান রয়েছে তাই না এক কন্যা রয়েছে মাতৃত্বের যেই স্বাদ মা ডাকার মানে মা ডাক শোনার মায়েদের একটা আকুতি থাকে মেয়েদের একটা আকুতি থাকে তাই না বা যারা শ্বশুর শাশুড়ি থাকে তারাও একটা আকুতি দিন যে আমার পরিবারে বধু এসেছে আমাকে ঠাকুর মা ডাকবে তাকে মা ডাকবে এই একটা আস্বাদ কিন্তু সকলের থাকে তাহলে তিনি সেটাও পেলেন না সংসারে সুখও পেলেন না একাকিত্ব জীবনে সুখও পেলেন না মাতৃত্বের সুখও পেলেন না এবং মায়ের আগেও তাকে চলে যেতে হলো তাহলে এটা কিসের হেতু অতীত অতীত জন্মের কর্মের হেতু হ্যাঁ তো যাই হোক ওনার সেই দুঃখ যন্ত্রণা সুখ আনন্দ বেদনা সব কিছু তিনি লাভ করেই আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন তাই আমাদেরকেও তিনি তো শিক্ষা দিচ্ছেন দেখিয়ে দিচ্ছেন তাই না তা আমরা অনিত্য সবাই যাই অনিত্য বোধটাকে আছে আসে না তাহলে তিনি আজকে সেই সত্যটা প্রমাণ করে যাচ্ছেন যে আমিও চলে যাচ্ছি তোমাদেরও একদিন সময় আসবে তোমাদেরকেও এভাবে চলে যেতে একদিন হবে তাহলে কিসের আশা করছি কিসের মোহতে আমরা এই সংসারে আবদ্ধ হচ্ছি তাই না এই যে কত সুন্দর সুন্দর আমরা দেখি যারা ছেলেরা আছে কত সুন্দর দেখে বিয়ে করে রুবলা বোন দেখে বিয়ে করে মেয়েরাও কত সুন্দর স্বামী দেখে বা কত স্বপ্ন বোনে আমার স্বামী এরকম হবে আমার বধূ এরকম হবে তাহলে কে কার যে ছেলে সন্তানের জন্য আপনি ত্যাগ করছেন তাদের জন্য আপনার এই রূপ যৌবন সব কিছু ত্যাগ করেছেন কে কার আছে ওরা কি সঙ্গে যাবে আপনার সুন্দর স্ত্রীর সঙ্গে যাবে নাকি আপনার সুন্দর স্বামীর সঙ্গে যাবে কেউ কারো কিন্তু সঙ্গে যাবে না তো সবেই তো অনিত্য দেখাচ্ছে তাই না যে আমরা আপনারা যারা শৈশবে ছিলেন তা তখন কীরকম ছিলেন যৌবনে এসেছেন তখন কীরকম টকবকে যুবক ছিলেন যুবতী ছিলেন রূপবর্তী ছিলেন সে রূপ কি আছে আর থাকে না তাহলে অস্থায়ী নয় তো পৃথিবীতে কোনো কিছু অস্থায়ী কিন্তু নয় কিন্তু আমরা চিন্তা করি আমার এই রূপ ধরে থাকুক আমার এই যৌবন শক্তি সামর্থ্য সব কিছু আমার অস্থায়ী থাকুক আমাকে রোগে বেয়াদিতে আক্রান্ত না করুক তা কি সম্ভব সম্ভব নয় তাহলে যার কোটি টাকা আছে তা কিও দুঃখ জরা বেয়াদি সেগুলো ভোগ করতে হয় মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতে হয় আবার যার কিছু নেই তা কিও ভোগ করতে হয় তাই উপস্থিত উপাসক উপাসিকা বিন্দু এটাই আমাদের করণীয় হোক যেহেতু আমরা পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় গ্রহণ করব তাহলে এই জীবনটা তো দেখছি হ্যাঁ কর্মহেতুগুলো দেখছি পরবর্তীটা আমরা দেখি এই যে অনিতা বড়ু কোথায় গেছে সেটাও দেখি না আমাদের মাতা পিতা যারা প্রয়াত হয়েছেন তারা কোথায় গেছে সেটাও দেখি না তাহলে না দেখলেও একটা বিশ্বাস রয়েছে যারা ভালো কাজ করে পূর্ণ কাজ করে তারা সুখ স্বর্গতির দিকে উন্নতির দিকে দাবিত হয় আর যারা দুঃখ পান তারা কারা 
এখানে যারা পাপ কাজ অন্যায় কাজ ও কুশল কাজ সম্পাদন করেন তারা দুঃখের মধ্যে পতিত হন তাহলে আমরা কেউ তো চাই না দুঃখের মধ্যে পতিত হতে সকলে চাই সুখী হতে তাহলে সুখী সমৃদ্ধ জীবন কাটাতে চাইলে আমাদের এটাই করণীয় হোক যতদিন এ পৃথিবীতে আছি ততদিন যাতে আমাদের দান শীল ভাবনা শিল সমাধি প্রজ্ঞা কুশল কর্ম সম্পাদন করে পর নিজের উপকার পর উপকার উপকার সম্পাদিত হয় সেরকম আমাদের কামনা বাসনা হওয়া দরকার যেহেতু আমাদের একজন সংঘ সদস্য যে মেত্তা পিউ আমাদের প্রত্যেকেরই এখানে বিক্ষ সংঘ যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের একজন কল্যাণ মিত্র প্রিয়জন তার বড় মাসিক হ্যাঁ আমাদেরও খারাপ লাগছে তাদের সে কথাগুলো শ্রবণ করি তাহলে আমাদের সঙ্গের একজন সদস্য হিসাবে তার এই যে প্রয়াত বড় মাসিকে আমাদের সঙ্গের পক্ষ থেকে পুণ্যরাশি নিবেদন করি এবং আমার ব্যক্তিগত জীবন পুণ্যরাশি নিবেদন করি আপনাদের প্রত্যেকে নির্ঘ দীর্ঘ জীবন সুকুময় জীবন কামনা করি সেই অনিতা বড়ুয়ার আগামী জীবন বা পারলৌকিক সদ্গতি কামনা করে পুনরাশি নিবেদন করে এবং অন্তিমে নির্বাণ সুখ লাভ করুক সেরূপ কামনা বাসনা করে পরম শ্রদ্ধি ও বিক্ষু সঙ্গকে আবারও শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার পুনরাশি এখানে নিবেদন করছি জগতের সকল প্রাণী সুখী হো কথা বলতে পারতেছি না এটা আমার বড়মা যার কোলে এতটুকু এসেছি মাকে চিনি না এই বড় মাকে আমি চিনি এর মা এখনো বেঁচে আছে এই মা জানে সন্তান হারানো কত বেথা বোন বেঁচে আছে বোন জানে এই সন্তানে এই বোনের কত বেথা ভাই বেঁচে আছে এই ভাই জানে এই ভাই বটন বড়ুয়া যিনি চিটাঙের বুকে আছে এই বোন লালন পালন করে চিটাঙের বুকে রেখেছে আর এক ভাই মালয়েশিয়া আছে তাকে মালয়েশিয়া পাঠানোর জন্য কত কষ্ট করেছে এটা আমি বলে বুঝাতে পারবো না আমার বাবাকে আমি চিনি না আমার বড়মাকে আমি চিনি আমার মাকে চিনি না আমার এই বড়মাকেই চিনি আসলে যিনি আমাদের সামনে বসে আছেন এই আশিক সেই বুঝবে মা হারানো কত বেতা সেই বুঝবে বাবা হারানো কত বেতা যাকে দ্বিতীয়বারের মতো মা আশ্রয় দিয়েছিল আমি মনে করি তার মতো দুঃখী এখানে আমরা আর কেউ নেই তার মতো দুঃখী এখানে আমরা আর কেউ নেই এই আশিকে বুঝবে যার দ্বিতীয় মা বলে ডেকেছিলেন যাই হোক আসলে বান্ধবদেরকে বন্দনা আগামী সোমবার আমার বড়মার জন্য অষ্ট পুরস্কার সহ সংগদান করা হবে সাতাশে ফেব্রুয়ারি আপনারা এসে বড়মাকে পূর্ণ দান করবেন এতটুকু আশা বৃহত্ত রেখে আমার মাননীয় বিক্ষ সংঘকে আমার সোমবারে সংগদান ফাং করা হচ্ছে আপনাদেরকেও নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে জগতের সকল প্রাণী পরম পূজনীয় সভাপতি গণতম বিক্ষ সংঘ উপাসক উপাসিকা এখন স্মৃতিচারণ সহ পূর্ণদান করবেন অত্র গ্রামের ওই পঞ্চরত্ন বিহার কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ধার্মিক উপাসক শ্রীযুক্ত বাবু রূপন বড়ুয়া জরা কঙ্কানবাদ পঞ্চরত্ন বিহারের ধার্মিক উপাসিকা অনিতা বড়ুয়ার অনিত্য সবাই 
আসনে উপস্থিত আছেন মাননীয় সংঘ প্রধান তথা মাননীয় বিক্ষু সংঘ এবং আপনাদের ফাদ মূলে আমার বন্দনা উপস্থিত সম্মানিত অনিত দর্শনকারী নরনারী ডিঙ্গা সুধি সমাবেশ জোয়ার আকান কানাবাদ গ্রামের একজন কৃতি সন্তান যে জোয়ার আকান কানাবাদ নতুন চন্দ্র হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশিষ্ট দাতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমাদের গ্রামের গৌরব প্রায়ত শ্রীযুক্তবাবু মনোরঞ্জন বড়ুয়া ওনার বাগিনা রাহুল বড়ুয়াকে ওনার বাড়িটা সন্ধ্যা প্রতিদ্বন্দ্বতা আলোকিত করে রাখার জন্য এই গ্রামে এনেছিলেন সেই সূত্রে আমরা রাহুল বড়ুয়াকে চিনতাম আগে চিনতাম না ওনার রাহুল বড়ুয়ার আচার আচরণ খুব ভালো ছিল তিনি একজন সমাজসেবক ব্যক্তি ছিলেন সমাজ সমাজসেবক ব্যক্তি বলতে আমরা বুঝি যে সমাজে কাজ করে যে সমাজের উপকার করে যে সমাজের মানুষের উপকার করে সেই সমাজসেবক আসলে রাহুল বলবা ছিলেন এই সমাজের একজন উপকারী ব্যক্তি নিজে না পারলেও সুপারিশ করে অন্যজনকে যে কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করতেন সেই রাহুল বড়ুয়ার অর্ধাঙ্গ গত পাঁচ বছর আগে আমাদের আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন এরপর পাঁচ বছর হতে না হতে ওনার স্ত্রী অনিতা বড়ুয়া চলে গেলেন যাই হোক দুই বছর আগে যে ব্যক্তি এখানে উত্তর দক্ষিণ হয়ে শুয়ে আছেন দুই বছর আগে এখানে একটা ঠাকুর পুকুর আছে ঠাকুর পুকুরের পূর্ববাসে আমি চাচ্ছিলাম তখন আমাকে বললেন রূপন্দ তারাও আগামী বছর থেকে আমাকে একটা সোয়াইংয়ের কার্ড দিবেন আমি সোয়াইং দেব আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে বললাম তোমার মা একজন বৃদ্ধ তুমি অসুস্থ তুমি সোয়াইং দিতে পারবে ওটা অবশ্যই পারবে তোমরা যদি আমাকে সহযোগিতা করো আমি অবশ্যই পারব তখন আমি যখন সোয়াইংয়ের লিস্ট করতে বসি তখনও চিন্তা করি বিপদে পারবো কি না ওকে সোয়াইংয়ের লিস্টটা দিলে তারিখটা দিলে আমি বিপদে পারব কি না কারণ ওর কাছে একটা বৃদ্ধ মা উনিও অসুস্থ কী হবে অনেক চিন্তা ভাবনা করে তারিখটা আমি দিয়েছি কাটটা দিয়েছি তারিখ দিয়ে দেখেছি দুই বছর যাবৎ কোনো দিন আমাকে বলে না দেয় আমি অসুস্থ আমাকে বাজার করে দাও আমি সোয়াইং দিতে পারব না এই কথা আমাকে কোনো দিন বলে নাই যাই হোক তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এর পরেও দেখি এখানে একটা এই স্বর্গপুরী বা অনেক কুটির বাঁধতে এখানে পিণ্ড চারণের একটা কুটির ছিল দেখি তো প্রতিদিন সকালে এই বাঁধ থেকে ষাটটায় উনি সোয়াইং দান করেন এমন শীত এমন ঠান্ডা দিনেও তিনি ষাটটা বাজে ওখানে সোয়াইং নিয়ে আসেন আমাদের সাথে যাই হোক উনি খুব ধার্মিক মহিলা ছিলেন মানুষ জন্মিলে মরতে হবে এটা শিওর কিন্তু একটা কথা আমাদের আমার খুব চিন্তা হয় যে ওনার ছেলের জন্য আশিক বড়ুয়া উনি কিছুদিন আগে তার মাকে হারিয়েছিলেন যাক একটা মা ছিল সেটা আঁকে ধরেছিলেন সেটাও চলে গেলেন এখন ওনার কি হবে জানি না যাই হোক আশিক বড়ুয়া তুমি ভেবো না উপরে ভগবান আছে আমরা সমাজের মানুষ আছি তুমি কোনো চিন্তা করবেন না আমরা যে কোনো সুবিধায় অসুবিধায় আমরা তোমার পাশে থাকব সেটা মনোবল রাখবেন বল হারাবেন না জানতে হলে বাঁচতে হলে অনেক কষ্ট করতে হয় যার কেহ নাই তেও বেঁচে আছে মন দুর্বল করবেন না আশা করি আমরা আছি তাই হোক পরিশেষে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের অনিতা বড়ুয়া স্বর্গে অথবা নির্বাণগামী হোক এই আশা রাখি আমার সঞ্চিত যত পুণ্যরাশি আছে ওনাকে দান করলাম যদিও কোনো দিন কোনো সময় এই পুণ্যরাশি প্রয়োজন হয় উনি সৎ পথে গমন করুক এই আশা রেখে এই কামনা করে আমার বক্তব্য আমি এখানে সমাপ্ত করলাম সব্য সত্তার সুবিধা হল
সভাপতির অনুমতি ক্রমে এখন প্রধান অতিথি ভান্তে সমস্ত কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করবেন পরম পূজনীয় ফতনগর সার্বজনীন পূর্ব সুনীতি বিহারের বিহারাধিপতি নীরব সাধক আমার অত্যন্ত কল্যাণ মিত্র পরম শ্রদ্ধেয় সমানন্দ মহা তেরো মহোদয় তো আজ পটিয়া থানার উপজেলা দিন ঐতিহ্যবাহী জোয়ারা কানকানাবাদ পঞ্চরত্ন বিহারের একজন ধার্মিক উপাসক প্রয়াত রাকুল বড়ুয়ার সহধর্মিনীর অনিত্য সভার সম্মানিত সভাপতি পরম পূজনী বিক্ষ সংঘ শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসকে জ্ঞাতিবিন্দু সর্বপ্রথম প্রয়াত উপাসিকার পারালোকে সদ্গতি জৈন্য পূর্ণ দান করছি পূর্ণ দান করছি আপনারা যারা এই পূর্ণ দান করার মানুষে এই অনিত্য সভায় উপস্থিত হয়েছেন সকলে চলমান জীবন সুন্দরময় নীরব দীর্ঘ জীবন কামনা করে পূর্ণ দান করছি তো এতক্ষণ পর্যন্ত যে উদ্বোধনী থেকে শুরু করে অনিত্য দেশনা করা হয়েছে তো প্রয়াত রাখুল চৌধুরী তিনি একজন ঐতিহ্যবাহী পূর্ণ তীর্থ ভূমি যে গ্রাম ছিল সপ্তম সংগ্রাস অপতিষ্ঠ মহাস্তবীর মহোদয়ের যে গ্রামে অবস্থান করেছিল সাতবাড়িয়া দেবান্দ্রেপাড়া সেই চৌধুরী বংশের একজন সন্তান রাহুল চৌধুরী তো রাহুল চৌধুরীর অত্যন্ত যে স্মৃতির কথা অনেক কথা আছে সেই কথা বলার এখন আর আর সময় নাই তো রাহুল এমন একটা পুণ্য ক্রিয়া কাজ করছি অতীত পুণ্য ফারামি অসম্ভব ছিল রাহুল চৌধুরী যে চৌধুরী বংশ জন্মগ্রহণ করছি পিতা মাতা গর্ভে তাবার তার পূর্ণ জীবন দান করছে যার একজন দানশীল ব্যক্তিত্ব এই গ্রামের সন্তান সমাজের অহংকার যিনি প্রয়াত মনোরঞ্জন বড়ুয়া বাঘিনে রাহুল বড়ুয়া যখন ডাকাতে অবস্থান করেছিলেন এমন দুর্ঘটনায় তার স্থিতি হয়ে যে মৃত্যু সহ্য সাহিত্য হিসেবে ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মনোরঞ্জন বড়ুয়া এই রাহুল বড়ুয়াকে আবার পুনর্বার জীবিত করেছেন সেই সূত্রে রাহুল বড়ুয়ার বানতে বলেছেন যে তার তিনবার সংসার ধর্ম গঠন করেছে তিনি বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে অনুশীলন করে তার সংসার যাত্রা অনুশীলন করেছিলেন যে বিপাক অতি হচ্ছেন তিনি কর্ম মাধ্যমে তার আবার গতি হয়েছে তো এই আবার এই রাহুল চৌধুরী এই সংসার বাধাবিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রচেষ্টা করেছিলেন তিনি একজন পূর্ণ ক্রিয়া করেছিলেন যখন তার পূর্ণ জীবন লাভ করেছেন তিনি আমাদের দশম সংগ্রাস জ্যোতিপাল মহাস্তবের সান্নিধ্যে প্রব্যতম দীক্ষা গ্রহণ করে শ্রাবণ্য জীবন পালন করে আমার বিহারে অবস্থান করেছিলেন সেই সূত্রে আমাকে অত্যন্ত গুরুমত জানতেন তিনি এই পূর্ণ ক্রিয়ার মাধ্যমে যে তার মামার যে বাড়ি আলোকিত হওয়ার জন্য প্রদীপ আগ যায় যে আলোক জ্বালাবার জন্য তার পুনরার সংসার ধর্ম গঠন করে দিলেন এমন এক সময় আমার বিহারে এই আমার সামনে উপস্থিত আছেন এই বিকাশ বড়ুয়াকে নিয়ে তার সংসার ধর্ম আবার যে যাত্রা করার জন্য সে পরামর্শ চাইছিলেন তো এই রাহুল বড়ুয়ার ইচ্ছে আমার মামার বাড়ি আমার তো সেই বয়স নেই সংসার ধর্ম যে দীর্ঘ সময় পালন করার জন্য কিন্তু একটা সত্য আমার মামার এই বাড়িটা আলোকিত হতে হবে 
আমার একজন সন্তান আছে সেই সন্তান আমার মাধ্যমে যে আলোকিত করার জন্য সেই কাজ করতেই হবে আমার থেকে সংসার আবার বাধাবান করতে হবে এই সংসার ধর্ম গঠন করি যাই হোক উপাসক উপাসক বিন্দে তার কর্মার মাধ্যমে তিনি গত হয়েছেন আবার যে আমাদের উপাসিকে তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান এত পর্যন্ত উদ্বোধনী বাসন হয়েছে যে কথা শুননি তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান সেই সত্যে আদিবার মতো কিছু নাই আমাদের দানশীল ভাবনার পুণ্যরাশি প্রয়াত উপাসিকার উদ্দেশ্যে দান করছে তিনি যেখানে থাক না কেন তিনি এই পুণ্য লাভ করে দক্ষ হতে মত লাভ করুক এবং যে নির্বাণ সাক্ষাৎ হোক পরম পূজনীয় বৃক্ষ সংঘের প্রতি বন্দনা নিয়ে আপনার প্রতি সকলের প্রতি মৈত্রীবন আশীর্বাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত কথা এই আন্দেশ জগতে সকল পানি সুক্রিয় জল ডালেন জল ডালেন চাই ভিন্ন <laughs> ভিন্নে <laughs> সম্পদ পুণ্য সম্পদ সভ্যে দেব সভ্যভূত সভ্যে সত্ত সভ্যে নাগ সভ্যেকমোদন্ত সব সম্পত্তি সিদ্ধ আকাশ ব্রহ্মট দেবনাগামিকুয়ংতমোদিত শ্রীরং রক্ষ বুদ্ধ শাসন শ্রীরং রক্ষ বুদ্ধ দেশন শ্রীরং রক্ষ মঙ্গর হেমেনা পুণ্যগমেনা মি ফল সমাগম শত সমাগম হত নিভ্রণ ভাবি সূত্রপাঠ আছে না